Mình nghe lời Chúa có lỗ tai vào cái trí thức của mình Nhưng mà chưa nghe lời Chúa trong cái hồn của mình Lời Chúa nó trong cái trí mình thấy nó hay đó, Đánh động vào tình cảm của mình đó Nhưng mà chưa đến cái mức độ Mà đánh vào trong cái hồn Từng từng bước từng bước đi sâu thật sâu thật sâu vào đó nha Biết ông này ông vẫn hay Ông hấp dẫn như thế nào đó Biết rõ rệt đó Nhưng mà chưa nó đi thấu vào trong hồn của mình à, Chúa nói thì con nghe Bởi vì ai cũng nghe hết con nghe Đi ra rồi trình bày thầy như vậy Cái vấn đề là cái chỗ này đây Không ai nói đâu Tự lại suy là cái tội hơn người khác Ông Thánh Phaero có nói tội mình hơn người khác đâu Nó suy bụng ta ra một người nữa Không hề trong đây không có nói Mình cũng nên đọc áp đặt là Ai xin chứa là tức là mình Lấy cái lòng mình ra Mình cảm thấy như vậy là mình hơn người khác Không hề nói Không nên đặt những gì không có trong hình kinh Vào trong hình kinh không nói thì cái như là không có Không nói thì là không có Nhưng mà cái như gì mình có Mình thấy rõ đó Là ông Thánh Phaero nghe lời Chúa với toàn dân Và khi Chúa bảo cá nhân ông Đi đưa thuyền ra khơi Ông nghe lời Chúa Một lần nữa là nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, nghe lời Chúa Như lần mà nghe lời Chúa Vâng lời Thầy là nghe lời Chúa đó Còn thả lưới Nếu mà mà Ông coi là ông, ông hơn người đó thì ông đâu nghe lời đâu Ông không có nghe lời được Đáng nghe thì ông phải là mình mình cho mình hơn đâu Câu số 9 Khoan đã, khoan đến câu đó Khoan đã Khoan, 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 khoan Khoan, okay. khoan đã Từng bước, từng bước, từng câu, từng câu một Cái chuyện mà đưa đò ra ngoài biển khơi Và các anh chị, những ai có đi đến cá thì cũng biết rõ Chuyện này là chuyện vô lý, phi lý, vô cùng Tôi kể chuyện mà các anh chị, chắc là mấy năm trước tôi có nói chuyện mà các Trong học viện dòng chú thế á Ngày xưa mấy, mấy năm trước, xưa lắm Thì các thầy bắt buộc Mùa hè phải đi ít nhất là một tháng trời Đi xuống Palacio Sepulcato ở bên Texas ấy, Đi đánh cá Với những cái làng Việt Nam ấy, Tôi đi tôi đi đánh cá Mình mình không phải nghề nhưng mà mình đi Mình ra mình biết mình thấy 3-4 giờ sáng như vậy rồi Sớm lắm có thể là 2 giờ rưỡi 3 giờ dậy Đi ra khơi đánh cá Đi cào cào biển Nhưng mà bắt đầu trước khi mặt trời mọc lên đó, Là người ta ngừng người ta không đánh nữa Ai cũng vậy đó, Mỹ cũng vậy, Việt Nam vậy, dứt khoát là không đánh Vô, vô lý đến lúc đó, tại sao về mặt trời mọc lên thì cả nó lặn xuống dưới đáy biển Không cào được Cho nên đó, khi đánh xong rồi cỡ 6-7 giờ là, là về rồi đó Đánh có khi, có khi đến đại mùa đánh suốt đêm Nhưng mà mặt trời lên là không đánh nữa Chuyện đó là chuyện bình thường Người ta thường thường ta đi câu đêm, không? đâu cứ đi câu đêm đêm như vậy thì tôi thấy ông thánh phêrô đúng do đó cái chuyện mà đi giữa trời ngày giảng cả buổi sáng đến giữa ngọ mặt trời mọc lên như vậy đi ra giữa biển đánh cá cái giờ đó là giờ căng buồn đi chơi mà chú bảo đi đánh cá rồi vậy đó cái chuyện thứ nhất là phêrô một người ngư phủ nghe một người thờ mộc bảo bảo một điều hết sức là điên cuồng nha điên cuồng rồi cái người chuyên viên về đánh cá Nghe theo và làm theo cũng là điên cuồng Và cái giờ đánh cá cũng là điên cuồng nữa Giờ điên á Mà cái điên hơn nữa Là cá vẫn bắt ngược Có là điên nhất Tôi, tôi mừng tượng ra như thế này Như thế này nè Các anh chị khi xưa là Không biết ở Việt Nam có bao giờ Đến cái hồ cá tra bao giờ chưa Thường thường là tôi đi học về, đi ngang với hồ cá tra, tôi cầm cái viên sỏi, viên đá, tôi quăng xuống một cái là cá nó chảy, 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 chảy lên Có không? Có thấy không? Đó, 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 đó. Thì tưởng tượng, mừng tượng khi mà Chúa đó đưa thả lưới ra khơi Thực ra đó, thực ra là mới Chúa vừa nói xong đó, là cá từ dưới đấy đó. Nó chạy lên, nó nhảy vào trong thuyền, nó nhảy vào trong lưới, nó vui mừng để mà nhảy trong lưới Chúa Giống như mà mình lấy mình lấy cái viên sỏi, viên đá mình, mình trội xuống, mình ném xuống hồ cá tra Đây là tôi tưởng tượng ra như vậy Đây bây giờ 
Không, bây giờ đây bối cảnh nha Bối cảnh, tôi hỏi chị chứ các anh chị nè Dân chúng tuấn tới nghe lời Chúa Họ cố chen chúc nhau Cố xô nhau, xô sát nhau Để nghe lời Chúa Phải không? Cá có nghe lời Chúa không? Biển cũng nghe lời Chúa Sấm xét nghe lời Chúa Nước nghe lời Chúa Chúa bảo nước hóa thành rượu Nó thành rượu Bài này không có nói đúng rồi bây giờ tôi hỏi bây giờ nếu đi nè chúng ta đẹp bây giờ tôi đặt lại nè không nói nhưng mà chúng ta coi đi chúng ta coi đi nó có phải như vậy hay không cá đó đến giữa trưa thì nó lặn dưới đáy biển đâu mà có cá chỉ có một cái là chúa phán một lời nó tự dưới nó bò lên thôi à chứ bây giờ làm sao nó bây giờ nếu mà nó, nó, nó suy ra sao suy ra được thì vì nó nghe lời chúa phải không? Chứ nếu mà như vậy lời Chúa nói nó nghe chứ. Như ông thánh, ông thánh Anto nó giảng cho cho dân không nghe, dân không dám chưa nghe ông ra ngoài hồ ngoài suối ông giảng cho tôn cá lên nó nghe. Rồi hưu dưỡng gì dưỡng gì thú vật trong rừng nó ra nó nghe. Thì tại sao mà có cá được? Vô lý vô cớ. Chỉ có cái là nó nghe lời Chúa nói nó, nó lên. Có phải là là cái cái kết luận này đó nó vô lý không? Nếu mà không phải như vậy thì không thể nào bắt được mẹ cá như vậy. Mà nó vô lý hơn nữa, nó vô lý vô cùng á, là cái chỗ này điên cuồng mấy con cá này nó điên lắm. Nó nhảy vào trong mạng thường của chú vào trong lưới của thánh Hero chưa đủ, mà nó đầy, nó chung quanh đây, chung quanh cái thuyền của Chúa nhá. Đến nỗi không đủ thì Hero nói: "Giacobê Gioan ra đây, ra đây." Phải không? Coi đọc lại có phải không? Đọc lại nè. Họ ra hiệu cho các bạn trài trên đò khác đến bắt giúp họ Các người kia đến và người ta đã chất hai đò đầy mập Đầy mà còn mập nữa Tại sao được? Bởi vì giờ đó là giờ không thể có cá Mà tại sao cá nó, tu, nó, nó bu lại Nó nghe lời Chúa Nó nghe lời Chúa cái điểm chính là gì? Nghe lời Họ cố chen xác vào ngài để Nếu mà chú không nói cá nó không lên đâu Tôi nói thật Nếu mà chú không ra khơi cá nó không lên đâu Người lớn thì tự suy ra Tự suy ra Tất cả đây là nói về nghe lời chúa nè Chúng ta thấy dân chúng xô sát nhau Để nghe lời chúa Chúa Giêsu nhìn cái đò của Phêrô nói cho ta mượn, Phêrô nghe lời Chúa. Chúa Giêsu nói đưa đò ra khơi, nghe lời Chúa. Chúa bảo thả lưới, nghe lời Chúa ra ngoài khơi thả lưới xong, cá nó nhảy vào trong lưới, từ dưới đây đó, nó bơi lên nó nhảy vào trong lưới, khỏi cần phải mà chài hay cào nữa, phải không? Có cần đâu? Nó đầy quá đến nỗi mà đầy đến mức độ nó chung quanh nó bu lại thì Phêrô mới nói Dạ cô bê vô ăn ra ra Mà một cái chiếc thuyền đó Chúng ta đã học rồi Nó 26 Có những 26 viết rưỡi Để nó chở khoảng chừng 15 người đàn ông Chở 15 người đàn ông đó Mà nó đầy Mà đầy mặt cả hai cái thuyền đó Làm sao đây Dừng gì đây Nói là cái lời của Chúa mà phán ra đó Thì nó thành sự Có phải nói để mà hiểu Và tỉnh trí đồng Thấy thấy được Tỉnh ngộ là thấy mà Bây giờ hỏi là tại sao mà Tại sao mà kinh hoàng xâm nhập Toàn thân ông Mà không phải phê mà thôi đọc, đọc, đọc cho rõ nha Kinh hoàng xâm nhập cả mình ông Và các kẻ xung quanh ông Tại sao kinh hoàng nha Coi nha Coi nha Tự nhiên bây giờ các anh chị đi đâu mà thấy ông Thánh Phan đi Tự nhiên Thú vật nó bu chung quanh ông chim câu rồi hưu rồi đủ thứ tất cả những thú thú vật nó đi chung quanh người đó và như là bạn vậy đó mày kinh hoàng không không biết cá gì tự nhiên nó bu lại chung quanh chúa anh chị em mường tượng mình trong cái cảnh đó đi mà có kinh hoàng không 
Và tôi bảo đảm với anh nếu mà anh chị em đặt, đặt mình trong cái, cái chiếc tàu, chiếc thuyền đó đó Thì khi mà chèo vào bờ cá nó vẫn theo đi đi vào đó Nó vẫn theo đi vào đó chứ Kinh hoàng đó chứ Khỏi cần thả lưới đó, Cũng đã có cá rồi Tự nhiên cái người này nói chuyện được với thú vật Kinh hoàng chứ 